hand, this is a kind of a moment. Today I am going to deliver a lecture on the basic features of angiogenesis. This is uh, this topic is part of first unit of developmental biology, BSc first year. What are the basic features of embryogenesis? Developmental biology के अंदर प्रक्रियाएं एक के बाद एक होती हैं और लगातार चलती हैं। ये एक sequencing method होता है जिसके का जिसके अंदर कई सारे processes जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे चलते रहते हैं और इसकी शुरुआत होती है gametogenesis से। Gametogenesis एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि haploid gametes बनते हैं, जो कि male और female दोनों में अलग-अलग तरीके के gametes बनाए बन बनते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर haploid gametes बनते हैं। Spermatogenesis की प्रक्रिया male के अंदर semi testes की semi ferrous tubules में होती है और spermatogenesis जो है वो दो प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज इसकी कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कि चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये स्पर्मेटिड आकार में गोलाकार होते हैं और इमोटाइल होते हैं। ये स्पर्मेटिड आगे के प्रोसेस में स्पर स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जाते हैं, जिससे में कि ट्रांसफॉर्म हो ज जो है वो तीन हिस्सों का मिलकर बना होता है हेड नेक और टेल सेकंड प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन की फीमेल की ओवरी में होती है जिसे कि इंजेनेसिस कहते हैं जिसमें कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स ओवरी के अंदर पाई जाती हैं और वो उजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर एंटर करती हैं और लास्ट में एंड प्रोडक्ट के रूप में यहां पर एक हैप्लॉइड ओवा और तीन पोलर बॉडी मिलती हैं ओवम जो है वो फीमेल गैमेट फीमेल हैप्लॉइड गैमेट होता है। गैमेटोजेनेसिस फर्दर कंटिन्यू होता है फर्टिलाइजेशन में और फर्टिलाइजेशन वापस से डिप्लोइडी गेन करने की प्रोसेस होती है। यहाँ पर कई सारे प्रोसेस मिलकर एक फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है एनकाउंटर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, � जैसे ही इनका एनकाउंटर होता है स्पर्म ओवर की मेम्ब्रेन से आकर टच होता है तो उनके अंदर एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल लॉक बन जाता है जो कि एक म्यूकोपोलीसेकेराइड का होता है जिसे कि फीमेल का जो ओवम है वो फर्टिलाइजीन के रूप में सिक्रीट किया जाता है और उसी का स्पीसीज स्पेसिफिक पाया जाता है और इन दोनों के बीच में लॉक की तरह एक केमिकल बॉन्डेज बन जाता है जिससे कि स्पर्म ओवा की सरफेस पर चिपक जाते हैं। तीसरी रिएक्शन जो फर्टिलाइजेशन के दौरान होती है जिसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, ये एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म के हेड पर न्यूक्लियस के एंटीरियर एंड पर पाए जाने वाले एक्रोसोमल ग्रेन्यूल द्वारा होती है और ये जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है अपने अंदर के सारे लाइटिक एंजाइम्स रखता है और इन लाइटिक एंजाइम्स की वजह से ओवम के चारों तरफ पाई जाने वाली जो सरफेस है वो डिसॉल्व हो जाती है जिससे कि स्पर्म एंटर कर जाता है ओवा के साइटोप्लाज्म जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होती है उसके उसी समय ओवा भी एक्टिवेट होता है कुछ रिएक्शंस करने के लिए जिसमें कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोन बनता है फर्टिलाइजेशन कोन वो होता है जिसमें कि जिस जगह से स्पर्म की एंट्री हो रही है उस जगह की तरफ एग का साइटोप्लाज्म ओवम का साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ उधर जाता है और एक स्पर्म को एंटर करने में मदद करता है दूसरा जो प्रोसेस होता है ओवा के एक्टिवेशन में वो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पर ओवा के मेम्ब्रेन के तीने पाए जाने वाले जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो एक लेयर बना लेते हैं और ये जो लेयर है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाती है फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री के बाद ओवा के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है और ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और दूसरे स्पर्म्स को एंटर करने ओवा के अंदर एंटर करने और एब्नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती है स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो प्रोन्यूक्लियर के अंदर चेंज हो जाता है 
स्पर्म न्यूक्लियस और ओवा का प्रो न्यूक्लिया ये दोनों मिलकर एंथेमिक उस साइट की तरफ जाते हैं जहां पर कि इनका यूरियन होता है और जाइकॉट बनता है जाइकॉट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और जैसे ही जाइकॉट बनता है उसके बाद रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कि क्लीवेज कहा जाता है ये जो माइटोटिक डिवीजन है इससे एम्ब्रियो या जो जाइकॉट है उसका नंबर ऑफ सेल्स तेजी के साथ बढ़ता जाता है और जो बनने वाली माइक्रोटिक डिवीजन के बाद बनने वाली डॉटर सेल्स जो है प्लास्टोनियस कहलाती है इस दौरान क्लीवेज के दौरान जो एम्ब्रियो है उसका साइज और शेप उतना ही रहता है जितना कि एग का हुआ का है या ओवम का होता है रिपीटेडली डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स जब पूरी तरह से बन जाती है तो क्लस्टर ऑफ प्लास्टोनियस मोरूला कहलाता है और अब इसके बाद इस मोरूला के अंदर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टोनियस का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से सेल्स जो है वो चारों तरफ एक परिधि में अरेंज हो जाती है और उनके बीच में कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको कि ब्लास्टूला कहते हैं ये जो ब्लास्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ब्लास्टूला कहते हैं और जो कैविटी है उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है ब्लास्टोसील आगे आने वाले प्रोसेस जिसको कि डेस्टिलेशन कहते हैं उसमें सेल माइग्रेशन और सेल के मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल कराती है क्लीवेज के तुरंत बाद गेस्टुलेशन होता है जिस पर जहां क्लीवेज के अंदर सेल का ओवम का स्ट्रक्चर या जो एम्पियो है उसका शेप और साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता गेस्टुलेशन के अंदर अब एम्प्रियो चेंज हो जाता है या इलांगेटेड स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाता है और सेल्स यहाँ पर माइग्रेट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिससे कि आप हमें थ्री जर्म लेयर एम्ब्रियो देखने को मिलता है जिसे कि गेस्ट्रोला कहा जाता है ये जो तीनों जर्म लेयर्स हैं ये एक्टोडर्म एम्बोडर्म और लूजोडर्म कहलाती है और इनमें इन लेयर्स के बीच में कैविटी नहीं बन जाती है जिसे कि आर्केंट्रॉन कहा जाता है और आर्केंट्रॉन बाहर की तरफ एक्सटीरियरली एक कोर द्वारा जुड़ी हुई रहती है जिसे कि ब्लास्टोकोर कहा जाता है एनिमल किंगडम में ये ब्लास्टोकोर एनिमल्स को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर ये ब्लास्टोकोर एडल्ट में जाकर माउथ में मॉडिफाई हो जाता है या चेंज हो जाता है या माउथ बनाता है तो उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है प्रोटोस्टोनिया और अगर ब्लास्टोकोर का पेट एनएस में चेंज होने का है या एनएस बनाता है तो वो एनिमल ग्रुप ऑफ एनिमल ड्यूटरोस्टोनिया कहलाते हैं गेस्टोलेशन के दौरान सेल डिवीजन धीमा हो जाता है और जो प्रिजम्पटिव सेल्स हैं वो अपनी अपनी स्पेस अक्यूपाई कर लेती है जहां से कि आगे जाकर उनसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनना होता है गेस्टुलेशन के दौरान इलांगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर एम्बियो चेंज हो जाता है और अब जब चूंकि सेल्स ने अपनी अपनी जगह फ्यूचर में बनने वाले ऑर्गन के हिसाब से अक्यूपाई कर ली है तो ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाता है और ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर तेजी के साथ डिवीजन होता है और क्लस्टर ऑफ सेल्स बनती हैं और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स कहलाती हैं ये प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेस के अंदर होते हैं स्पेसिफिक स्पेस कर पाए जाते हैं जहां से कि उन्हें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट मॉडिफाई होके या डिवाइड होकर सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट कहलाता है और ये ऑर्गेनोजेनेसिस एक तरह से एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स के बनने अंगों के बनने की एक इनिशियल स्टेज होती है ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब सारी सेल्स ने अपनी अपनी जगह अक्यूपाई कर ली जहां से कि उनके फ्यूचर ऑर्गन्स के अंदर मॉडिफाई होना है चेंज होना है या डेवलप होना है उसके बाद एम्ब्रियो अब ग्रोथ फेज के अंदर जाता है अभी तक एम्ब्रियो स्मॉल साइज का होता है और उसमें डिवीजन भी बहुत कम पाया जा रहा होता है लेकिन ग्रोथ फेज में आने के बाद एम्ब्रियो के अंदर तेजी के साथ सेल डिवीजन शुरू होता है न्यूक्लियर मटेरियल तेजी के साथ बढ़ने लगता है 
प्रोटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होने लगता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में ऑब्जेंटिक ग्रोथ होती है जो कि आगे आने वाले डिफ्रेंसिएशन और मॉर्फोजेनेसिस के लिए एक स्टोरेज मटेरियल इस समय जमा होना शुरू होता है ग्रोथ के दौरान ऑर्गन रूडिमेंट साइज में बढ़ते हैं और एम्ब्रियो का साइज भी मल्टीफोल्ड हो जाता है ग्रोथ फेज के बाद डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है और डिफ्रेंसिएशन एक तरह से सेल्स और टिश्यू किसी भी एम्ब्रियो के आ, चेंज हो जाते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनके अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है मॉर्फोजेनिक डिफ्रेंसिएशन मॉर्फोजेनिक डिफ्रेंसिएशन के अंदर सेल्स जो है एक ही तरह की सेल्स वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाती है यानी कि आकार में और प्रकार के अंदर वो एक दूसरे से अलग हो जाती है जैसे कि नर्व सेल्स हैं एक्टोडर्म नर्व सेल्स बनाती हैं सेंसरी सेल्स बनाती हैं और इपिडर्मल सेल्स बनाती हैं और अगर इन्हें देखा जाए तो ये तीनों ही सेल्स भले ही वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है लेकिन तीनों संरचना प्रकार और फंक्शंस में एक दूसरे से अलग हो जाती है तो एक ही तरह की सेल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होना डिफ्रेंसिएशन कहलाता है दूसरी तरह का डिफ्रेंसिएशन होता है फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन इस डिफ्रेंसिएशन के अंदर सेल्स uh, में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं जिससे कि वो कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए रूपांतरित हो जाती है और अपनी ही सिस्टर सेल्स uh, से अलग हो जाती है जैसे कि कुछ सेल्स जो है वो नर्व uh, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती हैं और कुछ सेल्स नर्व इम्पल्स को कैरी करने का काम करती हैं कुछ सिक्रेशन का काम करती हैं तो ये सब कार्य के रूप से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं तीसरी तरह का डिफ्रेंसिएशन होता है जो कि उनके अंदर पाए जाने वाले उनके साइकोप्लाज में पाए जाने वाले रसायन के आधार पर होता है जैसे कि कुछ सेल्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं कुछ सेल्स जो हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं कुछ के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि उन्हें मसल सेल्स बनाता है या नर्व सेल्स बनाता है डिफ्रेंसिएशन फॉलो किया जाता है फिर मॉर्फोजेनेसिस में और मॉर्फोजेनेसिस के अंदर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एडल्ट uh, की तरह दिखाई देने लगता है तो बॉडी फॉर्म अक्वायर बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेसिस और ये जो मॉर्फोजेनेसिस है इसके अंदर एक्सटर्नली शेप साइज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो एडल्ट की तरह दिखने लगता है मॉर्फोजेनेसिस के दौरान सेल्स के अंदर एक साथ कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि सेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं सेल्स एग्रीगेट होती हैं समूह बनाती हैं और कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में अलग से दिखने लगती हैं लोकलाइज ग्रोथ होती है फोल्डिंग होती है इन सब का क्लस्टर इफेक्ट बॉडी की फॉर्म को अक्वायर करने में मदद करता है मॉफोजेनेसिस एक तरह से कम्युनिकेशन होता है बाय मीन्स ऑफ केमिकल और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मॉफोजेनेसिस कहते हैं तो सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं केमिकल के रूप में और ये जो केमिकल है इन्हें मॉफोजन कहा जाता है ये मॉफोजन दो तरीके के हो सकते हैं इंट्रा सेल्यूलर मॉफोजन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉफोजन इंट्रा सेल्यूलर मॉफोजन प्राइमरी या इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो के उन साइड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये उस एम्ब्रियो की कोशिका का भविष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट होते हैं डिटरमाइन करते हैं ब्लास्टोमियस का कि आगे जाकर कौन से किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाएगी दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉफोजन जो कि मल्टी सेलुलर स्टेज जब एम्ब्रियो अक्वायर कर लेता है उस दौरान ये पोस्ट ऊसाइट स्टेज और पोस्ट ऊसाइट एम्ब्रियो द्वारा सिक्रीट होते हैं ये एनालोगस है हॉर्मोन्स की तरह कि ये बनते कहीं हैं एम्ब्रियो के किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर बनते हैं और जाकर और किसी दूसरे स्ट्रक्चर को ये इनिशिएट करते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉफोजन कहलाते हैं इनिशियल स्टेज में इंट्रा सेलुलर मॉफोजन आएंगे 
एक्स्ट्रा सेलुलर मोफोजन जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो अक्वायर करता है उसके बाद सिक्रीट किए जाते हैं सबसे लास्ट जो फीचर होता है डेवलपमेंट इन बायोलॉजी का वो होता है कि अंडे की अंडे से एम्ब्रियो की हैचिंग होती है जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो तो एग मेम्ब्रेन ओवम की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है और टूटने के बाद एम्ब्रियो बाहर की तरफ निकल जाता है ये जो हैचिंग होती है इस दौरान निकलने वाला एम्ब्रियो यंग वन कहलाता है और ये यंग वन एडल्ट की तरह दिखता है लेकिन साइज में शेप में और सेक्सुअल मेचोरिटी के अंदर वो उससे डिफर करता है ये यंग वन फिर एडल्ट के अंदर थ्रू मेटामोफोसिस चेंज होता है और ये जो मेटामोफोसिस है ये दो तरीके का हो सकता है वन इज प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस और सेकेंड वन इज रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस के अंदर लेस डेवलप्ड लार्वा चेंज होता है हाईली डेवलप्ड स्पेसिफाइड कैरेक्टर लिए हुए एडल्ट के अंदर तो उस तरह का मेटामोफोसिस या कार्यांतरण कहलाता है प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस जैसा कि इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है कि इंसेक्ट्स के अंदर एग में हैचिंग के बाद लार्वा निकलता है लार्वा प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा फिर एडल्ट में चेंज होता है कॉडिट्स uh, के अंदर देखें तो ये पर्टिकुलर मेटामोफोसिस पाया जाता है फ्रॉग्स में जिसमें कि हैचिंग के बाद टेडपोल लार्वा निकलता है और टेडपोल लार्वा स्ट्रक्चरली फिजियोलॉजिकली इथोलॉजिकली और मॉर्थोलॉजिकली एडल्ट से पूरी तरह से डिफर करता है और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में सेकेंड टाइप का मेटामोफोसिस कहलाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस और ये रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस जस्ट रिवर्स होता है प्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस से जिसमें कि हाईली डेवलप्ड हाईली स्पेसिफाइड कैरेक्टर लिया हुआ लार्वा ट्रांसफॉर्म होता है लेस डेवलप्ड एडल्ट के अंदर जिसे कि कहा जाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस और ये रिट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस पाया जाता है थर्ड मानिया के अंदर This is all about, uh, all about the silent features of developmental biology.